வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பிந்தி மசாலா அதாவது வெண்டைக்காவை வச்சு ஒரு நார்த் இண்டியன் ஸ்டைலில் மசாலா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இது எல்லா குழம்பு வெரைட்டி கூடையும் வெரைட்டி ரைஸ் கூடையும் சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி சப்பாத்தி கூட சைடிஷாக வச்சு சாப்பிடலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த பிந்தி மசாலா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு கடலையை சேர்த்து இது நல்லா வறுத்துக்க போகிறோம் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி வறுத்த கடலை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக அதுவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கால் கப் அப்படின்னா ஒரு மூணு அல்லது நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும் இந்த கடலையோட தோலோட நிறம் கொஞ்சம் பிளாக் கலர் மாறி வர வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கணும் மிதமான தீயில் வச்சு வறுக்கணும் அப்போ தான் கருகி போகாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி தோல் கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த கடலையை வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது நல்லா சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் இந்த கடலையிலேருந்து தோலை நல்லா கசக்கி எடுத்துடணும் இப்போ அதே பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி சேர்த்து இது லைட்டாக பொறிஞ்சு வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் அரிசிக்கு பதில் பிந்தி மசாலாவுக்கு வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துவாங்க பட் இது வெயில் காலமாக இருக்கனால எள்ளு எல்லாத்துக்கும் சேராது ஸோ அதனால் நான் அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா எள்ளு கூட சேர்த்திக்கலாம் அது நல்லா மனமாகவும் இருக்கும் அரிசி இந்த மாதிரி பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் சேர்ந்து தேங்காவோட கலர் மாறி வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்க கடலைக்கு தோல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ அதையும் சேர்த்திக்கலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பாவ்பஜி மசாலா இது இல்லை அப்படின்னா சிக்கன் மசாலா அப்படி இல்லைனா சாம்பார் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஞ்ச மாங்காய் பவுடர் இது லைட்டான புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்கு சேர்த்துரும் இது இல்லை அப்படின்னா கால் டீஸ்பூன் எலுமிச்ச பழசாறு சேர்த்திக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் அடுப்பை நல்லா மிதமான தீயில் வச்சு நம்ம வறுத்துக்கணும் கருகாமல் பார்த்துக்கணும் அதனால் அடுப்பை நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் முப்பது செகண்டுக்கு அப்புறமா இதை வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்து ஜீரகம் நல்லா பொரிய விட்டுடலாம் ஜீரகம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நம்ம அதிகமாக சேர்த்தக்கூடாது அதனால் அரை டீஸ்பூன் இருந்தால் போதும் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கிறோம் உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெங்காயத்தோட கலர் லைட்டாக கோல்டன் கலர் மாறி வரட்டும் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ இதில் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பாவ்பஜி மசாலா சேர்த்திக்கலாம் இது இல்லைனா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சிக்கன் மசாலா அப்படி இல்லைனா சாம்பார் பொடி சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் காஞ்ச மாங்காய் பவுடர் இதுக்கு பதிலாக அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சம் பழ சாறு சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் லைட்டாக கலர் கிடைக்கிறதுக்காக நல்லா ரெட் கலர் கிடைக்கிறதுக்காக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துறோம் இது இல்லைனா பரவாயில்ல இது ஆப்ஷனல் வேணும்னா சேர்த்திக்கோங்க இதை சேர்த்திட்டு ஒரு பத்து இருபது செகண்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு மிதமான தீயில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் கருகாமல் இருக்கும் இப்போ இதில் ஆல்ரெடி நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கடலை தேங்காய் வறுத்து அதை சேர்த்திக்க போகிறோம் இதை பவுடர் பண்ணும்போது மிக்ஸியை விட்டு விட்டு ஓட விடணும் கண்டினியூ ஓட விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கடலையிலேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து இந்த பவுடர் ரொம்ப திக்காக ஒரு மாதிரி சொத சொதன் ஆயிரும் இப்போ இந்த பவுடரை வெங்காயத்து கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும் நம்ம ரொம்ப நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா கடலையிலேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து சொத சொதன் ஆயிரும் அப்போ நம்ம வெண்டைக்காய் கூட ஸ்டஃப் பண்ணும்போது நல்லா இருக்காது டேஸ்ட்டு இது நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கலாம் லைட்டான புளிப்பு டேஸ்ட் இருக்கான்னு சொல்லியும் செக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு உப்பு கொஞ்சம் பத்தலை அதனால் சேர்த்திட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு உடனே நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான் சூடு ஆறுறதுக்காக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது சூடு ஆறுறக்குள்ளே வெண்டைக்காய் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெண்டைக்காயோட மேல் பக்கம் கீழ்ப்பக்கம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு எப்போவும் போல் நடுவில் கொஞ்சம் கீத்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கீத்து போட்டு எடுத்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பேக்கெட் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலாலாம் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் அதை மாதிரி நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க வெண்டைக்காய் எதுவும் சொத்தை இல்லை பூச்சி புழு எதுவும் இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கீத்து போட்டு லைட்டாக ஓப்பன் பண்ண முடியலனா கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி திருகுனிங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிரும் பேக்கெட் மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லா வெண்டைக்காயும் சொத்தை இல்லாமல் நல்லதாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி எடுத்துக்கோங
நாம் வந்து இன்றைக்கி கால் கிலோ அளவுக்கு வெண்டக்காய் எடுத்திருக்கோம் இந்த மசாலா ஒரு வேளை நமக்கு மிச்சம் வந்துருச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல நம்ம மசாலா சப்பாத்தி மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணி சப்பாத்தி பண்ணுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி சப்பாத்தி நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே இந்த மசாலாவை ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப தேய்ச்சோன்னா மசாலா சப்பாத்தி மாதிரி ரெடி ஆயிரும் இப்போ இதே மாதிரி எல்லா வெண்டக்காய்க்கும் மசாலா ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுட்டோம் அடுத்து ஒரு பேன் வச்சு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்திருக்கோம் அது சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க வெண்டக்காய் இதை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா ஷைனிங்காக நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்திக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் க ஷைனிங் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வெண்டக்காய் சேர்த்திட்டு இதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் மிதமான தீயில் அஞ்சு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகி முறுமுறுன்னு வரணுன்ட்டு இல்லை நம்ம மூடி போட்டு வேக விட்டோம்னா ரெண்டு பக்கமே சீக்கிரமாக நல்லா வெந்து வந்துடும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் வெண்டக்காய் நல்லாவே சுருங்கி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம வேணும்னா நம்ம ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ கலர் பாருங்கள் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் மாதிரி வந்திருக்கு அடியில் இது வந்து சரியான பதத்தில் இருக்குது வேணும்னா நீங்கள் திருப்பி போட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் வேக விட்டுக்கலாம் நம்ம ரொம்ப நேரம் திருப்பி வச்சு வேக வெட்டுன்னா அந்த மசாலா கரிஞ்சிரும் அப்போ கசப்பு டேஸ்ட் எடுக்கும் இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் வேக விட்டு எடுத்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் சூப்பராக மசாலா வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி வெந்து வந்துருச்சு இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட்டாக நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மசாலா அதை வந்து இதுக்கு மேலே நம்ம இப்போ தூவி விட்டுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் இது ஹேண்ட் கிராஃப்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க